vy jste nás požádali o to, abychom vám vlastně ukázali, jak, jak žijeme, kde žijeme uh, celý ty tři týdny, takže se pojďte se mnou podívat, vlastně, jak to vypadá. Uh, začneme asi u toho nejdůležitějšího, což je taková ta dílna, kde vlastně jsou dvě auta závodní, teď tady vlastně neuvidíte, abych vám ukázal novinářské auta, obě dvě jsou někde na cestách, kluci schádějí nějaké věci ve městě, tady si vlastně můžete prolídnout kamion, teď je věkně hezky nasvícený. Uh, Tohle je náš kamion, vlastně v kterém bydlíme. Já spím vepředu s mým tátou, jsou tam dvě postele vlastně v kabině, to znamená, já žiju vlastně jako pes, protože žiju v boudě, žiju růz konzervy a čůrám na kola. A pojďte za mnou, nebo pojď za mnou. No, to znamená, tady je, jako by děláme support pro druhý závodní auto, tady je vlastně naše Škodovka, tady se všechno udává, tady se sváří, rozebírá, skládá zpátky, čistí, meje, máme 600 litrů vody vlastně čistý, kterou vlastně pak můžeme mít to auto a když se vevnitř použije sprcha, záchod, tak záchod je samozřejmě do zvláštní nádrže a sprcha s, s pračkou jde do, se do zvláštní odpadní nádrže, která se dá pak využít následně na vapkování, na mytí aut a, a tak dále. Uh, pojďte dál, já vám ukážu, jak to vlastně vypadá vevnitř. Vlastně všude jsou zásuvky, uh, velký generátor, aby všude bylo dostatek světla a dostatečná energie. A uh, máme tady vlastně plošinu, kterou si všechno sundáváme nahoru dolů. Loni jsme měli, loni jsme měli uh, vevnitř dokonce Škodovku, letos nás je hodně, potřebujeme hodně věcí, takže Škodovka jela normálně. Je to vlastně koncepce, tak jak jsme to stavili, jsme šli na motorce, takže velká lednice, velký kávovar, velká pračka, spoustu nějakého dobrého, nějaký birel tady máme, prostě zkrátka spoustu zásob a pak jsou tady vlastně jenom díly, někdo tady má osobní věci, gumy na motorku, protože s námi jde Wolfgang, máme motorku, gumy na auta, díly na Škodovku, na Toyotu, nářadí je tady Pong, je tady vlastně Svěrák, velký kompresor, aby se venku dal udělat rozvod vzduchu. Je to vlastně celý, jakoby, když to řeknu, zarovnaný. Vlastně dole vidíte i baterky. Všechno je tady zdvojený, to znamená, my, kdyby nám náhodou nešel generátor, tak můžeme třeba půl na baterky, máme silný měnič. A kdyby přesto tak to přestalo fungovat, samozřejmě tak nastartujeme kamion a dokážeme jít vlastně přes alternátor a poběží úplně, úplně všechno, krom teda svářečky, ale poběžou, poběží klimatizace, vlastně tady nad Davidem je klimatizace, topení, to je i v té obytné části, všechno je zdvojený, dvoje čerpadla na vodu, všechno je prostě nadimenzovaný tak, že by se něco mohlo pokazit, aby jsme byli schopni to nějakým způsobem vyřešit. To znamená, jedna strana, levá strana od kamionu je pro mechaniky, a pravá strana je vlastně na bydlení, kde ji sušíme nějaké věci, které jsme si dneska vyprali. A ten stan asi bychom potřebovali rozšířit, protože nás je opravdu hodně. A tady se děje úplně všechno. Grill už je uklizený a tady se grilluje, obědva svačí, sedí, oblíká, slíká, stříhá, fotí, raduje se, brečí se. A ještě vám ukážu, pojďte do té obytné části, kdy vlastně. A Tady jsou vlastně ty nádrže na pitnou, nebo na pitnou, na čistou vodu, na naftu a tak dále. Není tady úplně jakoby uklízíno, tady je vlastně šest postelí, ta vrchní se teď nepoužívá, tady na věci je, tady spí vlastně šest, když to řeknu, pět muklů, je tady zase klimatizace, každý má svý zásuvky na USB, na 220, světílko má tam místo na svý osobní věci. Ty madračky jsou fajn, ty jsou fakt skvělé, protože se na nich spí, každý si může zatáhnout. Tady je sprcha, záchod, což teď nepoužíváme, protože to máme kousek a je nás jako hodně na to, aby jsme... No, ale když, když vlastně nás je třeba šest, tak ta voda, celý to auto dokáže fungovat tři dny se sprchama, se záchodama, s teplou vodou, se všima tři dny a pak teda se musí někam jet, vylejt odpadní voda, natankovat nová voda, ale teď proto není důvod, protože tady je dostatečné množství všeho. A... No a pak tady vlastně vidíte kluky, který spí, kteří spí ve stanech, protože toho místa není tolik. Vlastně ten tým, včetně všech jezdců, dneska čítá 15 lidí, jestli si dobře pamatuju, a vlastně v autě je jenom 8 míst na spaní, 
To znamená, e, některé pusinky chodí na hotel a tvrdáci spí ve stanech, no, takže, takže to je asi tak všechno k tomu, co tady vlastně, je to takový jakoby jednoduchý, jde o to, že se to každý den vlastně balí a každý den staví. Jo, ráno, než vlastně kluci vypadnou, tak se to v pět ráno zabalí, naloží a zase oni přijdou třeba ve, ve dvě, ve tři do bivaku a znovu se to staví, to znamená, že to musí být jakoby Rychle, rychle se to musí dát prostě postavit, sklidit, aby to pro ty mechaniky by bylo co nejsnažší auto, aby bylo pohodlný, aby si odpočinuli mechanici zpět teda vevnitř. To je důležité, aby se prostě mechanik vyspal a pak neusnul za volantem a, a tak dále. Takže, no a to je všechno, co jsem vám chtěl vlastně ukázat. Hele, a včera si ve videu říkal, že jsme celkově devátý. To byla asi chyba, ne? No, tak to já nevím, v kolik jsme dělali rozhovor, v tu chvíli možná jsme devátý byli, nebo jsem to poplet, jsme celkově sedmý, ale zítra je náročný den, je to, myslím si, že je pět etap, nebo dokonce šest, pět rychlostek, jedna navigační, nebo čtyři, čtyři rychlostky, jedna navigační, nevím, mám v tom guláš, zítra je opravdu masakr, no, takže jako to, že jsme dneska sedmý, neznamená vůbec nic, zítra to může být lepší, nebo to taky může být mnohem horší, nechci to vůbec zakřiknout. To, prostě, to je ten příběh napíše sám Dakar a stejně uvidí se až vlastně v Džídě, až vyjedeme na to pódium, jestli teda bude a dojedeme, tak tam se, tam se to prostě po, po, počkrtne, sečte a uvidíme, jaký ten výsledek zkrátka bude. To znamená, člověk by se neměl předběžně radovat nebo předběžně ani být smutný, protože to se všechno ještě uvidí. A co se všechno stihlo za dnešek? Tak dneska se dělala spojka. Dělali se polosy, dělali se kompletní tlumiče, opravovalo se auto po včerejší bouračce vlastně, nebo ťukanečku, to nebudem říkat bouračka, to byl ťukanec. No a tak jako kontrolovalo se spoustu věcí, zavařil se vejfuk, že byl prasklej, spousta věcí, ono se to nezdá, to jsou takové ty drobnosti, které nejsou vlastně vidět, ale trvá to spoustu do, dlouhou dobu přejít ložiska, zkontrolovat ložiska, uložení, unibaly, je to spousta věcí, které vlastně jakoby nejsou vidět, ale je to opravdu hodně a hodně hodin práce a je to vlastně, jsou to ty jakoby třešinky na durtu, který pak to auto dělají tím autem a, a tím skvělým autem. Jo? Není to tak jenom, že je to surová práce, kdy se mění, řeknu, polosa nebo kdy se mění převodovka. Jsou to většinou takové ty drobnosti, které vlastně ten celek pak tvoří a uzavřou a, a nakonec to celý funguje. A co dnešní návštěva? Jo, dnesní návštěva, no dneska vlastně jsem šel do Mediclu, byl jsem se podívat po svém doktorovi, který mě vlastně v roce 2018 zachránil život, vyzvetně na poušti v Peru s tou páteří poraněnou. A mimo jiné, tam byl zrovna i můj kamarád z roku 2016, který mě vyzvedával v poušti v Argentíně s praskou pánví a doprovázel mě pak až do Pardubic, takže to bylo hrozně fajn, pozvali jsme vlastně čtyři nebo pět doktorů vlastně na oběd. S tátou jsme jim udělali úžasný hovězí stejky, nějaký salát, co jsme tady jako by řeknu, našli na rychlo, bylo na to tři čtvrtě hodiny, ale myslím, že leď jsou to francouzové, řekl bych, že si na tom mídle opravdu dávají, že, že je to baví, tak dostali, pochvalovali to zkrátka, neřekli, že to nebylo dobrý, mohlo to být trošičku teda míň, ale bylo to jenom takový jako medium, já mám rád medium rare, ale bylo to skvělý, maso bylo famózní, salát, všechno se to tátovi povedlo. A nakonec dostali skvělý kafe, řekli, že máme nejlepší kafe ever v celém bivaku a budou chodit, no, pak jsme si dali doutník, nějaký zákuseček, zákuseček byl nakrájená ta tranka, prostě improvizace, ale bylo to hrozně fajn, bylo to hrozně příjemný a, a bylo fajn s těma lidma mluvit a pro ně bylo příjemný, že já jsem s nima mluvil, že jsem jim dal nějaký feedback, jak se cítím a, a vlastně říkali, že pak jim po takovém setkání dává ta práce smysl a že se vlastně normálně nesetkávají s těma lidma, protože jsou záchranáři v helikoptérách v běžném životě a s těma lidma už se nikdy nepotkají a že jsou rádi, že znají ten příběh celý, že se jim to taky jako vlastně uzavírá. Je to fajn, je to, je to, je to příjemný pocit a, a je to opravdu dobrý. No. Takže teďka pomodlit, vyčůrat a spát? Teď jdeme spát, nařídil jsem si budíka na 4.50, protože ráno vyjíždíme brzo, já chci stát brzo, abych si mohl dát v klidu kafe, nějakým způsobem se nasnídat, no a v klidu nechal si ta vyrazit a včíl velmi těžkému dnu a prostě je důležité se z toho neposrát a, a jít do toho, no, soustředit se na to nějakým způsobem být uvolněný a, 
a udělat maximum pro co nejlepší výsledek a nezničit to auto. Těšíš se na druhou půlku? Tak to víš, že se těším na druhou půlku. Měl jsem obavu včera, jak ten den volna dám, jak ho strávím, ale uteklo to tak strašně rychle, bylo furt co dělat. Od natáčení doktorů, v obědu, pak jsem si teda z dřínu, asi na 30 hodiny jsem usnul, to je, což je skvělý. A těším se na druhou půlku, já se, bude to zní blbě, ale modlím se, aby byl konec, aby dopad dobře, aby prostě to dopadlo, no. mám, mám, mám z toho prostě strach, když je to tak dobře rozjetý, aby leď se nám něco dařilo, něco nedařilo, ale vlastně, když to potrhnu tu první půlku, tak se skvěle dařilo, úplně fantasticky. To auto není vůbec odzkoušený, zkoušíme až tady. A, tak se jenom modlím, aby to dopadlo prostě dobře, aby to bylo fajn, no. To je celý. Dobře, tři slova nakonec. A, držte nám palce.